سلام من خامد حسینی هستم و این پلیتیک است ملت برنامه برای نسل هستن و بعد هستن که پشت گود نشسته است و به شما میگوید که نه اولش خبر رسید که هفته گذشته یه عده ریختن تو بند 350 اوین و زندانی های سیاسی رو کتک زدن بعدش رئیس سازمان زندان ها تو کمیسیون امنیت ملی مجلس اساسا هر گونه درگیری رو تاکسی کرد ابتدا زندانی ها به فضای باز هدایت شدن تا از فضای باز استفاده کنند در این مرحله زندانیان دو اتاق حاضر به خروج نشدند این افراد که اغلب افرادی از جریان فتنه و نفاق بودند شروع به مقاومت و ناسزاگویی علیه تیم بررسی کردند و این تیم که از افرادی غیر از کارکنان فعلی زندان هستند این افراد را از اتاق بیرون کردند و در جریان این کشمکش هیچ کس نه ضرب و شد و نه مجروح شده نقوی حسینی این رو هم به نقل از رئیس سازمان زندان ها گفت که امروز به خانواده های این افراد اجازه داده شد تا با زندانیشون ملاقات حضوری بدون مانع انجام بدن تا با چشمان خودشون ببینن که هیچ کدوم از اونها مجروح نیستن آشک چشمان خود مجروح نیست. همون روز دوشنبه خانواده همون زندانی ها باشون ملاقات کردن و به اثر دیدن چهره زندانی ها در اون کش بدونه. ضرب و شتم و جراحت از شدت خوشحالی آقا اصلا بیهوش شد بیهوش شد یعنی همونطور که دیدش و دیدش که سر و مرو گنده است لپاش ماشالله گل انداخته رفت تو مایه دیدش داشت ردش داشت دیدش رشت ره دیدش رشت یه دفعه قش کرد دید قش این هم مادر اکبر امینی که بعد از دیدن فرزندش وقتی فهمید تمام خبرهای مربوط به ضرب و شد کذب محس بوده از خوشحالی بیهوش شد این هم آقای عبدالفتاح سلطانی که قبل از روز پنجشنبه این شکلی بود دوشنبه که خانوادش رفتن این شکلی شد من که هیچ ضرب و شد می نمی بینم این فقط موهاش یه ذره کم شده که اونم حتما هوا گرم بوده رفته زده کسی نزده موهاش خودش زده میگن که صدای شما رو شنیدم بله بوخ چرا میزنی؟ آقا جان صدای شما شنیدم میگن مستندات این که هیچ ضرب و شتمی اتفاق نیفتاده کمه بفرما مربوط می شود به بازرسی تخصصی روز پنجشنبه گذشته 28 فروردی ماه از بند 350 زندان اوین هدایت کردن حیات هوا خوری فضای باز خب بعدش که به دنبال رسد و تحقیق به عمل آمده مواردی مشکوک از یک شبکه جعل خبر و انتقال آن به ستادهای شایع سازی در لندن و واشنگتن یافت می شود عجب ستادهای شایع سازی لندن و واشنگتن تو خوشبختانه خوش تو تو بند 350 نمایندگی زدن عجب با با خوشبختانه ستادهای نیویورک که ما اینجا توشیم توش نبود پس ما بینندگان عزیز ما اصلا توی این داستان نیستیم ما فقط داریم این داستان رو برای شما تعریف میکنیم دیگه که عجب موضوعی بودن عجب وطن فروشی بودن بودن عجب حقشون ما... ما در این بند بیشتر موضوع ارتباط با رسانه های بیگانه و بی بی سی و صدای آمریکا و برخی از سایت ها و خبرگزاری های معاند نظام رو داشتیم البته شما خود تو ماشالله استاد ناجی ولی تو محله ما واسه کشف ارتباط با رسانه های بیگانه بند کسی رو بررسی تخصصی نمی کنه اینی که شما دنبالش می گردی جساره حتی البته شما بهتر می دونید شرکت اریکسون قبلا اختراع کرده می تونستین باهاش تلفن رو طرف رو شنوت کنی قرومه دیگه هم دیگه دیگه طرف تو 350 رو حالا گیرم که موبایل هم داشته غیر قانونی هم داشته ولی مثلا موبایل شخصی داشته از این موبایل ها که از این موبایل ها از این موبایل ها داشته یارو ماهواره مخابراتی وصل به پنتاگون نداشته که رفتین یارو که فلان گردن فلان همرکزمون و آموزشی که داده بودیم وایسه 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 نگه نگه کی بودین؟ رئیس سابق کل زندان ها چی گفت چی بوده چی شده؟ 
آموزشی که داده بودین شما برای هدایت آدم ها به طرف هواخوری به افرادتون آموزش هم میدین؟ تمرکزمون و آموزشی که داده بودیم برای پیدا کردن مسیرهای پنهان ارتباطی اینها با شبکه های زده انقلاب شما را گرفتی اینا را از اولش به خاطر ارتباط پنهان با شبکه های زده انقلاب انداختین زندان دیگه این آدم که زندان انداختین به خاطر ارتباط با اینا گرفتین بعد الان دوباره به بچه ها آموزش تخصصی دادین که برن بریزن تو زندان ارتباط پنهان همونا رو با شبکه های زده انقلاب کش کنن کاملا مشخصه میگن یارو از بیکاری هر کاری با خودش میکرد به خودش مربوط میشه البته ما اصلا بیکاریم الان مثلا ما من اینجا با همکارام من بیکار باشم من بیکار نش کار نشوشم از بیکاری بند همکاران هم این صبوری و خیشتنداری رو به خرج دادن صبوری میکنم تا مدار مدارا و مرگ پس این چی میگه پس این چی میگه این تیم که از افرادی غیر از کارکنان فعلی زندان هستن بعد دوباره حالا این چی میگه یه دفعه از رؤسای اندرزگاهامون از مامورین بازرسیمون از اینها استفاده کردیم و البته ما عموم پرسنل ما لباس شخصی دارن ببخشید الان این رؤسای اندرزگاه ها و مسئولین بازرسی و عموم پرسنل لباس شخصی شما جزو کارکنان به علیه کجا محسوب میشن؟ من سوال دیگه نیست الان فهمیدیم از کارکنای فعلی زندان نیستن الان ولی اون روز از همکارن فعلی زندان بودن اون مگه چیه؟ الان خود منم همین الان از کارکنان فعلی اینجا الان در این لحظه ولی دو ها کارکنان فعلی جای نیستم دوباره خود مشمه هست که سه شنبه ها ما دوباره صبح میم آقا درد سر و فلان داریم چهار شنبه دوباره زبط و چیز هست پنج شنبه اصلا خدا اصلا پنج شنبه کارکنان فعلی دیگه فعلی عمومی دیگه نداریم همه اینجا فعلگی میکنن اون روز بعد دیگه جمعه ها میرسه جمعه هایی داریم میشه شنبه یه شنبه تحتیلی جا شما خالی تحتیلی چیز عجیبی نیست اینا بی خود شلوغش میکنن همه جای دنیا همینه که هست من از کنم همینه واقعا همینه که از ناحیه این افراد هم مقاومت و ممانعت در انجام بازرسی هم حتاکی و جسارت و هم تخریب شکستن شیشه شکستن در با این قبیل اقدامات از ناحیه اونها مواجه شدیم چقدر بی تربیت این زندانی ها چقدر بی تربیت بودن چقدر خشم بودن چقدر این زندانبان ها رو این زندانی ها اذیت کردن واقعا ما الان ما الان نگرانیم که یکی الان بره آقا ببینید شما اگر در ایران مشاهده میکنید این برنامه رو ببینید که الان اوین سر جاش هست یا نه ظاهرا زدن در و دیوارش رو این زندانی ها آوردن پایین ظاهرا این زندانی ها بودن که زندانبان ها رو ظاهرا عجب این زندانی ها چقدر بینندگان عزیز مقلته هستن این یه چیزای عجیب غریبی من دارم ب... این اقلام یکی بعد از دیگری داره کشف میشه تعداد کشفیات ارز کنم خدمتون که قابل توجه میشه چی بوده این اقلام کشف کردن این چیزایی چی بوده این اقلام آه. ساعت موبایلی این چیه در اتاق چهار آه در اتاق دو اینا همه سیم کشف کردن خدمت شما اینا چیه سیم فلان این آقا هم کشف کردن نه این این آقا جز کشفیات نیست او او چقدر موبایل کشف کردن اتاق هشت موبایل کشف کردن اون چی بود این در اتاق دوباره این آقا رو کشف کردن بله این آقا رو دو بار کشف کردم میرندگان عزیز در اتاق نو سیمبور سیمکش اونا چیه چقدر چیز میست که از چجوری اینا رو آوردن تو و وای بر من این چیه ریش تراش این چیه این آلت جاسوسیه آلت آلت این آلت جاسوسیه در اتاق پنج میرندگان عزیز این کش شده واقعا من نمیدونم چون میدونی این چیه من نمیدونم چیه واقعا دیدیم اینا تماسا برای تماسا با خانه و خانواده و همسر و فرزندان نیست بیشتر تماس های با عرض کنم خدمتون که سر ها و سر های نفاق سر پل نفاق سر پل زهاب شنیده بودیم تو بند 350 سیمچین نشون دادین سیمچین گرفتین کسی که میگفتن مثلا جمجمش ترکیده 
زنگ زد به خانواده‌اش با خانواده‌اش صحبت کرد گفت نگران من نباشید من چیزی نیست بله آی اسماعیلی بنده صبرم تموم شد از این داستانایی که شما گیرین تعریف می‌کنید در اینجا برای ما تصمیم می‌گیریم کل همون اجمع اینا بساط شما رو الان جمع کنیم شما که تا زور رفت بالا سر آقا صادق لاریجانی با اوقات تلخی تازه با اوقات تلخی ایشون به ترفی داد یعنی این گفت نه نه نمیخوام ولی به ترفی داشت دوست نداشت اصلا شما از اون موقعیتی که هستی که بیای ولی کرد این کارو از زیر فشار اومدی بیرون بعد از انجام ماموریتت این هم خبرش همونجوری که مشاهده میکنید برندگان عزیز رئیس سازمان زندان ها به منصب جدیدی ارتقا یافت ایشون که ماسمالی شد رفت ولی البته از این قوه قضایی کسی توقع قضا نداره روی سخن ما با آن کسی است که وقتی داشت رئیس جمهور میشد گفت چرا زندانی سیاسی؟ آقای روحانی گفت قبل از این گریز چمور بشه بله حالا حرف ما چیه؟ آقا با علم به قدرت های موازی در ایران باید عرض شود که آقای روحانی شما بالاخره اینو گفتی مرد حسابی چیز اینو الان دیگه در دوره شما تو این هفتش ماه نه تنها این زندانی ها آزاد نشدند بلکه کتک خوردند سر کلشون رو شکستند برای چی؟ یه رو گفته موبایل داری؟ گفته مثلا نمیدم گفته بیا مزم سر دیر رو شکنم ولی الان بیقانونی شده آی روحانی بیقانونی شده و مسئله حقوقیه این قضیه حقوقیه شما هم آخرین باری که ما چک کردیم سرهنگ نبودی و حقوق دام بودی جزو افرادی هستم که حقوق خوندم من سرهنگ نیستم من حقوق دان هستم اینم مسئله حقوقی تا الان مسئله دیگه پیش ما تو مبلکت گفتین من سارم من نامه اون فیسبوک آنان این اونجوری شد آزاد کنیم توییتر رو نه به ما چی چی شده اون رو گفت این دیگه حقوقیه آی روحانی این مسئله حقوقی الان کسایی که به رای دادند ازت انتظار دارند به عنوان یک حقوقدان پیگیر حقوق شهروندی شهروندت باشی آی محترم این دیگه آقا من خیلی دیگه این دیگه حرف چیزی دیگه این خط این نشون آی روحانی یه کاری نکن چهار سال دیگه ملت یکی مثل احمدی نژاد یا حالا مثلا خیلی آوانس دادم گفتم احمدی نژاد یکی بدتر از احمدی نژاد رو بذارن رو سرشون حلوا حلوا کنن از اون روز بترس حسن آقا والا خطرناک حسن به پادلا رو نشکنی خیلی خطرناک حسن فیسبوک یک شنبه سی یکم فروردین روز زن بود و اما اینها که گفتم همش غربیه و مگه غربی ها کاری هست که درست انجام بدن میگین نه اینم سندش غربی ها غربی ها نسبت به مسئله زن بد فهمیدن بد عمل کردن و همون فهم بد و غلط و عمل گمراه کننده و مهلک خودشون رو به صورت سکه رائج در دنیا مطرح کردن علیه هر کسی که بر ضد نظر اونها هم حرف بزنه دستگاه تبلیغاتی وسیع اونها هوچیگری میکنن و حالا غربی ها چی رو مگه بعد فهمیدن چه چه خطایی کردن بگو چی چه خطایی کردن چند تاشو میتونی بگی آیه خامنه ای یا چند تا از خطاهای غربی ها رو خیلی ممنون میشیم لط کنین اگه بگی حالا هم چند تا نه همشو نه ولی یکی شما آقا یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن همین عنوان برابری جنسی است که آدم ها برابر باشن با هم حقوقشون با هم یکی باشه و این که خب بالاخره این یا تلاش بشه که حقوق مساوی داشته باشن زن ها و این خطا است باشه باش عدالت یک حق است برابری گاهی حق است گاهی باطل است چی میگه چی شده برابری گاهی حق است گاهی باطل است برابری گاهی حق است گاهی باطل است گاهی حق حالش بود به نفع ما بود شما برابری دادش نبود دیگه شرمندتم ما برابرتریم شما حالا گاهی امی دور ورایی برابر باش گاهی ما کلا اینجوری است که حضور زن رو تهدید حساب میکنه به جان تو چرا هم نداره 
چرا ادعی حضور زن را تهدید احساس میکنم زن چه تهدیدی هست آیرانی جلوی هم جلوی حرف آقای خامنه‌ای وای می‌زنی حرف می‌زنی این کاری بود تو این چه حرفی تو می‌کنی چه بدون تدبیر چه بدون امید جلوی حرف آقا جلوی حرف آقا وایسادی جلوی حرف آقا می‌زنی اونم با تو تو فلان زره زب میشه چی میگی تردید نکنید حضور این همه زنان در صحنه های اجتماعی فرصت است بدانید فرصت است تهدید نیست آقا این چه حرفایی تو میزنی؟ آبرین نظام این حرف رو که غربی ها در مورد زن میزنند در مورد اشتغال، در مورد مدیریت، در مورد نمیدونم چی برابری جنسی از این حرفایی که غربی ها در مورد زن میزنند در مورد اشتغال، در مورد مدیریت، در مورد نمیدونم برابری جنسی ذهنمون از اینا باید به کلی تخلیه کنید آقا گفتن گفتن که از این پس شما ذهنتون رو بینندگان عزیز شنوندگان محترم به شما گفته شده برای خودتون خوبه از این پس ذهنتون رو تخلیه کنید از موضوعاتی مثل اشتغال زنان یعنی زنان دیگه اشتغال مشتغال رو پتام ترتون مدیریت زنان که اصلا سوهش نگون برابری جنسی مگه از خود اصلا خار مادر تو نداری که تو دو چاره برادری برابری میخوای تو خلاصه این که مسئولین از شما چه پیلون مسئولین رده اول مملکت در حال حاضر مشغول دیبیت در انظار عمومی هستند اون هم در مورد این که برابری گاهی حق گاهی حق نیست من نمیدونم این این حرفا رو میزنه آیه خامنه این حرفا رو میزنه شب چطور حاج خانم خونه رایش میده این حاج خانمه آیه خامنه ای من نمیدونم این شب آقا چجوری شما اینو تو تلویزیون میگه این ورمور میگه آبوی شما حاج خانم من ببخشید یه چیز خیلی کوتاه ما با هم دیگه خصوصی صحبت کنیم شنوندگان عزیز این بینندگان از این خصوصی من و خانم حاج خانم آیه خامنه آقا این آب روی خانواده همه رو برده ما که هر چوری میگیم نمیشه یه ذره شما خواهش میکنم شب میاد خونه باش صحبت کن بگو آقا این حرفا رو که میزنی آب رو استیت ما تو خانواده بردی اصلا اگرم که چیز کرد اینا کودتا کن وایسا آقا ما از همه دیگه بریدیم دیگه بهش دست به دامن شما حاج خانم چیزی خواهش میکنم بگو آقا این حرفا چی اگه قبول نکرد حاج خانم مشغول زمه ای حاج خانم اگه قبول نکرد مشغول زمه ای اگر که تو بلند نشی به نمایندگی از همه ما وای نسی بلند شو وایسا بگو آقا دختر چادری دختر چادری مهمان امشب شما خانم شهرنوش پارسیپور هستند ایشون نویسنده هستند این هم بیوگرافی کوتاه خانم پارسیپور به روایت حالا شما خوبه خانم پارسی بود؟ ولا از قند و کلسرول و تنگی نفس و یکمی کمی دیوونگی که خورسی میکنم <تصفح> به اگزنی نسبتا خوب فرمودن هست به تماشا شعر ما بگید که اگر کسی که شما رو نمیشناسه میخواد بره شروع بکنه پارسی پور خوندن از کدوم کار شما باید شروع بکنه به نظر شما چه کدوم کار پیشنهاد میکنی؟ ببینید من اولین کتابی که از هم منتشر شدی سک و زمستان بلنده بل. در شرط زمان شاه نوشته شده و کوشه شده یک شخص سیاسی چپ رو بررسی کنه منطقه چون در اون دوره در مورد چپ ها خیلی سانسور وجود داشت کتاب بسته است و یه فرمه یعنی از عواسط جریان کتاب حالت سورالسی پیدا میکنه گفتین که کتاب نوشتید راجب چپ کسی که شخص چپ بوده و اینها پس سیاست رو دنبال میکنین نه به صورت سیاست مدار بلکه حالت سیاسی رو دنبال میکنم میدونین الان مثلا انسان یه ایوان سیاسیه 
انسان حیوان سیاسی و ولی حتما کارمند سیاست نیست بل. من کارمند سیاست نیستم ولی حالت سیاسی جهان رو من چی؟ چه فکر میکنی من کارمند سیاستم یا حیوانی هستم که سیاسی هستم یا نیستم؟ خب شما به عنوان پولیتیک من نمیدونم روید کارهای سیاسی رو دنبال میکنیم نه من فکر نمی من اصلا علاقه من سیاست نیستم آقا پس دنبال نمی کنیم نه زیاد ولی مرتب انتقاد می کنیم نه چیزی رو که احساس می کنم که معنی نمیده از لحاظ انسانی آره اون صدام در میاد خب بس اینجوری شما حیوان سیاسی هست بله تشکر می کنم نتیجه گیری که کردین شما خانم پارسی پور همیشه معروف بودین به خاطر ادبیات ساختار شکنانه و جسوری که داشتین در ارتباط به مسائل زنان و مسائل متفاوت مثلا یک زمانی راجع به خود ارزایی زنان صحبت کردین خیلی به صورت عمومی و اینها الان چه جوری فکر میکنین در مورد تابو تابو شکنی آیا چی تابو هست باید کرد این کارو نباید کرد این کارو ببین تابو شکنی خوبه تا جایی که به اصطلاح اون آزرم جامعه رو از بین نبره با. اون حالت شرم نهادینه جامعه رو آ شما الان بلد. به شرم نهادینه اعتقاد دارین نه یعنی جامعه رو باید یه از یه جهتی حرکت داد که بچه ها محیط خوبی برای تربیت داشته باشن بله شاید خیلی آزاداده حرف زدن برای بچه‌ها خوب نباشه چجوری شد که به این نتیجه رسیدین چون شما سالها جور دیگری بودین بعد اتفاق خاصی افتاد نه الان هم اگه لازم باشه صحبت میکنم بلد. هیچ بحث نداره ولی که فکر میکنم بعد بعضی ها رو میبینم خیلی افراد میکنن در گفتن هر چیزی به جامعه که شاید خوب نباشه از کی تاثیر گرفت؟ فعلا من شدیدا تحت تاثیر داستایوفسکی بودم بلد. و همیشه هم اینو گفتم که به یه نفعی احساس میکردم دختر داستایوفسکی <laughs> ولی کن نه اینکه کار من شبیه کار او باشه خیلی تا تصدیل چارلز دیکنز هستم به خاطر کتاب The Great Expectation بلد. که در ایران به اسم آرزوهای بزرگ چاپ شده بلد. من کتاب رو در فاصله ده سالگی تا دوازده سیزده سالگی سی و پنج دفعه خوندم <تصفح> بازده که دوست داشتم خیلی میخوندم مارکس که مرد به شما تاثیر گاشته بود بله خیلی بسته خوردم بسته خورد. آره. چرا فیلم میکنی ایرونی ها اینقدر عاشق مارکس بود بودن و هستن؟ حالا چیز خوبی ها این که خیلی خوبیه که ما اتفاقا چند این هفته که مارکز فوت کرد یه دی می گفتن آ ایرونیا چرا اینقدر مارکز رو دوست دارن و چرا هر جا میرین راجو مارکز ها که چیز خوبی اتفاقا چقدر جالب که ایرونیا مارکز رو دوست دارن به جای مثلا حالا آدم دیگری یا جریان دیگری به نظر شما چرا مثلا یه آدم یه دفعه نویسنده اینجوری اوکی. مثل مارکز مارکز خودش میگه که خیلی چیزا یاد گرفته در بچگی خونه و خیلی چیز یاد گرفته از هزار یک شب آها. هزار یک شب کتاب ایرونی برای میشه گفت در بافت و ساخت کارای مارکز واقعا نجیده فکر میکنین؟ یه حس ایرونی هم هست. آره واقعا اون رالیزم جادویی که میگن فکر میکنین توش ایرونی بازی هست واقعا. بله 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 که هزار یک شب تمام آره. میشه رالیزم جادویی داره بله میدونی از یک رالیزم شروع بله بله. میشه و به جادو بله. خط میشه چند سال از ایرون آمدیم بیرون؟ من حدود 20 سال مهاجرت رو دوباره اگر که برگردیم 20 سال گذشته رو کارتون ت... چیز مثبتی بود ببین دو جور بیشه صحبت کرد م. از زمانی که من از ایران اومدم بیرون بسیاری از انگیزه های نوشتن در من تضییب شده برای اینکه از محیط اصلی دورم من نمیتونم ایده های خیلی جذابی بپرورونم ولی از نظرهای دیگه من خوشحالم برای اینکه من در ایران همیشه مثل اسفند رو آتیش بودم ولی الان راحتم ناراحتین از این قضیه؟ نه خیلی خوشحال یعنی بازم یعنی مهاجرت میکنین اگه دوباره رو کارتون ولی گفتین تاثیر بذارین اگه همونطور که از جهتم میکردن از جهت کنن حتما مهاجرت چی کار میکردم باز؟ ببین من چهار سال و هفت ماه یه قلم زندان بودم بدونی که هیچ جور مرتامی داشته باشم بعد چهار بار دستگیر شدم همیشه بدون علت در نتیجه دیگه حوصل ندارم مثلا اگه من ایران باشم یعنی بودم قطعا چند دفعه دیگه هم زندان رفته بودم مثلا دیگه حوصله ندارم الان نمایش کتاب میدون تهران بود دوم تا 20 مردی بهش نمیدونم خبر دارین یا نه برگزار شد شما کاری از کتابای شما الان تو ایران هست مثلا تو نمایشگاه تو کتاب فروشی یا انتشارات دیو موری اسامی اجازه به کتابای من نمیده ولی تمام کتابای من در بازار آزاد هست بله من به جرئت میتونم بگم که کتاب خاطرات زندان باید یه میلیون بالا فروش رفته باشه کتاب خاطرات زندانتون اگر یه دونه از اون خاطرات رو برمون بخواین تعریف کنین که مهمتره که این نسل جدید جدیدتر از شما دوست دارین که بشنوه کدوم 
خیلی اذیت من در زندان دیدم که مردم شدن خودم شدم و اصحاب میگه یه واقعی جهنمی بود یه یعنی بچه های اغرب پیدا کردن بعد شروع کردن اغرب آزار دادن از یه نفر من پرسیدم چرا با اغرب این کار میکنن گفت خب گفتن اختل الموزی قطع امیوزی چی؟ یعنی به موزی رو بکش و آزارش پیدا گفتم نه خب با یه چکش دیگه با یه چکفت بزنید رو سرش بکشیدش چرا قد آزارش میدین؟ به همین خاطر فقط نمیگم دولت مردم هم برام مطرحن در انجام هر کاری اگر که بخوام بگیم که خانم پارسیپور در طول مدتی که زندگی کرد و در طول مدتی کار کرد تمام این رمان هایی که شما نوشتید یا عالم حرف زدین تو این کارا حرف حساب شما چیه ببین من 20 سالگی دقیقا میدونم اصلا حرف حسابم چیه میخواستم بدهم بدهم تمام مانع ها رو بردارم ولی الان که 68 سالمه در یک صلح مطلق با جهان به سر میبرم یعنی حالتی دارم که تقریبا دیگه حرفی برای گفتن ندارم من اینقدر زندگی رو دوست دارم شب رو روز رو آسمان رو زمین رو خورشید و ماه و ابر و باران و گرما رو سرما رو همه چی همه چی به نحوی دوست دارم که ای پای جهان رو هم به نحوی قابل درش شده برام خانم پارسی بود تشکر میکنم که تشکر بارد برنامه این هفته پولتی برنامه ما در اینجا به پایان میرسه خیلی ممنون از اینکه تماشاگر این برنامه بودید تا اینجا ولی قبل از اینکه من برم یه چیز خیلی کوتاه بگم که این هفته بر من جالب بود آقا این بحث اعدام در ایران خب مسئله جدید نیست اعدام تو ملای عام و اینا خب صورت خوشی نداره دیگه مثلا مردم میرن فیلم میگیرن وای میسن تماشا میکنن کلا خب همیشه روش بحث بوده بحث هست ولی این هفته در هفته های اخیر و این هفته بخشش های صورت گرفته در نشابور ساری و اردبیل که خب خیلی خبر خیلی خوبی بود مجرم پای چوبه دار بخشیده شده و بخش های مختلف جامعه به خانواده که از قصاص گذشتند واکنش احترام آمیزی نشون داده واکنش عمیقی بود مسئله اینه که حتی با اینکه قصاص در قانون اومده خیلی از اونهایی که به تماشای اعدام میرن یا اولیای دم یا احتمالا اون کسایی که پای حکم اعدام رو امضا میکنن میدونن که جان یک آدمی رو گرفتن به عنوان مجازات حداقل در خیلی از مواردی که به خاطرش آدم های دام میشن الان تو ایران خصوصا در ملعه عام کاری درست و انسانی نیست و مشکلی رو از جامعه حل نمیکنه والا به خدا و وقتی این بخشش ها رو آدم میبینه و میبینیم این یه رشته یه تحول یه خاص جمعیه که همش خوبه این مسئله اعدام و قصاص برای من جالبه اگه برای شما هم جالبه به من ایمیل بزنید بیشتر راجع بهش صحبت کنیم یا مثلا بیاید توییتر رو فیسبوک و اینا بیشتر راجع به این قضیه با هم دیگه صحبت کنیم ایمیل من هست فردا@politik.tv من کامبیز حسینی هستم و شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید تا الان تا هفته دیگه ده شب تهران هوای بغل دستی تو آقا خانم داشته باش